ممكن هذا اكثر فيديوهات المنتظره على قناتي ولا اكثر فيديوهات المطلوبه وفي نفس الوقت من اكثر الفيديوهات اللي فكرت بارش وكتبت سكريبت طويل عريض وسالت بارش ناس قبل ما نصوروا اليوم واخيرا واخيرا باش نحكي لكم على السفر وخاصه انه مؤخرا شفتوا بارش على قناتي ولا على الانستغرام انه سافرت لبرشا بلدان هيلو فروم تركيا كل شيء مبني من الثلج مرحبا بكم في شمال تونس الغرب هاي فترة نجم نقول عامين التالي كان الحلم متاعي اني نسافر واني ندور العالم وكأيها الناس كنت نتفرج في بارشا ناس ديما يسافروا ويكتشفوا صراحة نحسدهم شوية برشا الى ان العامين الاخرانيين جاتني الفرصة و الحمد لله يا ربي سافرت تقريبا 13 دولة ومن هنا بدأت تساؤلاتكم من وين نجيب الفلوس باش نسافر كيفاش تسافر كيفاش تاخذ الفيزا وبارش اسئلة يخص السفر اما نحس اغلبية الاسئلتكم على الفلوس ففيديو اليوم باش يكون الفيديو اللي انا كنت نتمنى عامين التالي نشوفه جبت لكم المعلومات اللي لازم تعرفوها الكل على السفر تحب ابعث الفيديو هذا لاصحابك اللي تحب تسافر معاهم ولا انسان تعرفوا يحب السفر كيف باش ندخلوا لعالم السفر والاكتشاف العالم باش نكتشفوا انه فما ثلاثة انواع من المسافرين اولا عنا حاجة نسميوها بالهوليدي ميكرز الهوليدي ميكرز يتقسموا لتورست ولا جروبس متاع اصحاب هما ناس عندهم الوظيفة متاحهم عندهم مدخولهم على الجنب ويختاروا فترة معينة انهم يمشيوا يرتاحوا طريقة يعني سياحية جدا 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 والعيب بالنسبة لنا في الكاتيجوري هذو انهم هما اللي يصرفوا برشا فلوس في شوية ايامات بطبيعة ذوما ما يهمونيش بما انه احنا في الفيديو هذا قاعدين نحاولوا انه نسافروا باقل مصاريف ممكنه المسافرين اللي بعد عنا بما يسمى اللو بادجت ترافلرز اللو بادجت شنو بالعربيه ميزانيه منخفضه المجموعه هذه من اللو بادجت ترافلرز فيها مجموعات صغيره منها الباك باكرز هم عباره على ناس تسافر باك باك واحده سكدو كبير وناس هذوما ديما يلوجوا على تجارب جديده تلقاهم يلوجوا على ارخص رحله طيران ديما يعملوا ستوب في الطريق باش يوصلوهم ويستعملوا ابلكيشنز للسفر كيما الكاوش سيرفينج الى الى هذوما باش نفسرهم لكم بالتفاصيل بعد عنا زادة بما يسمى بالجابير جابير هما نوعا ما نفس الباك باكرز اما هذوما يكون فترة طويلة وفي الكاتيجوري هذه جبت لكم مثال حي على انسان نعرفه شخصيا وهو باك باكر نجم نقول عليه فول تايم ترافلر هلو هلو سو كراوت نعرفك من السوشيال ميديا من قبل وفجاه اختفيت عن العالم وبعد شفناك رجعت ورجعت بتصاور كلهم في الغابه وفي الجبل و... فنتوقع من احسن الامثله اللي نجم ناخذهم على الترافلينج وخاصه على اللو بادجت ترافلينج يس يس باقل مصروف ممكن تشغل تسافر عندك ثري ميجر توبكس لاكوموديشن ترانسبورت اند نوتريشن لاكوموديشن تحاول ديما تسكن اقل سوم يعني يا اما تبات في هوستلز ما تمشيش تاخذ اوتيل ما تمشيش تاخذ منتجع يديروا رول ليلة تحاول تبات في الهوستل الهوستلز اراوند ذا وورلد فما ابلكيشنز لوت اوف ابس تو بوك هوستل ولا فقط وين توصل اي بلاد تمشي على جوجل مابس تكتب هوستل يطلعوا لك الاف الهوستل الاسواق نتاعها تمشي من 4 اورو 14 اورو ماكسيموم اذا تحب تمشي مور اكستريم يو كان اولويز هاف يور تنت وين تلقى بلاصه تنجم تحط خيمتك وتبات وفما زاد ابلكيشن تو ستي فور فري كيما كاوتش سيرفينج ولكم انكم تلقاو هوست ترافلرز كيفكم يكوستيوكم في البلاد اللي تمشيو انذر اب فور باك باكرز هي ورك اواي ورك اواي از تو فايند ا بلايس تو ستاي فور فري اكلك وشربك وسكنك بلاش في المقابل تاعك اربع سوايع من من نهار يو كان ورك ان فارمز ان هوستلز ان ا لوت اوف بيبي سيتينغ اني كايند اوف بروجيكت يو ويل فايند ا لوت اوف بروجيكت يو هاف تو تشيك ات اوت يعني كيما فهمتوا من تجربته عندنا ثلاثه حاجات اساسيه في السفر وهذو من ثلاثه عندهم حلول مثلا سفرات الطياره فما الاب الابليكيشنز هذوما اللي يخليوك تلقى رحلات باسعار ارخص في نفس الوقت التنقل في البلاد نفسها تنجم تعمل ستوب تنجم تلوج على النقل العمومي يقعد النيوتريشن الفود ما تمشيش للبلايص المعروفه ما تمشي ريستورون شيك ولا ريستورون تخوف وشات ولا حاجه تمشي ديما الاكل الشعبيه تاخذ ساندويتشات تحاول انك تتعرف على اللوكلز باش يعطيوك شنو هي اكلتهم اذا تعمل ثلاثه حاجات هذا كل الرحله تاعك مثلا تاع جمعتين تكون تتكلف مش عارف 1000 دولار تولي 
كلف 200 دولار الفرق شيء ساعة وواسع <تصفيق> الصراحة شخصيا أول ما بديت نسافر كانت عبارة على نخدم خدمة على الأجنب اللي هي مثال من أول مشاريع اللي عملتهم بعد قصة مصورة بعد عملت إشهارات على السوشيال ميديا بديت في يوتيوب المهم حاجات هذو ما اللي خدمتهم نلم بيهم مجموعة من الفلوس وبعد نلوج على البلاد اللي هي تكون مثلا بالنسبة للباسبوري ما تستحقش فيزا العملة متاحة طايحة يعني ما تكونش بلاد مكلفة بالنسبة ليا من أول بلدان اللي سافرت لهم هي تركيا سافرت للمغرب اذا ما تخلفيش هذو من البلدان اللي بالنسبه لي انا ارخص واسهل باسبور يعني نجم نقول لي انا بديت السفر كتوريست كسايحه ومن بعد بديت نلوج على فرص اخرى حكم خدمتي نحب نصور فلوجز ونعمل اشهار للبلاد هذه بعد جاتني فرص كيما مثلا تركيا كيف عملت لنا انفيتيشن ومشيت صورت البلاد أه سويدن نفس الحاجه عملت لي استدعاء وكان كل شيء خالص من عندهم المهم متاعي اني نمشي ونصور البلاد وندعم السياحه متاعهم هذه كانت تجربتي الشخصيه اما هذا ما يعنيش هذه الطريقه الوحيده لا فما اكثر من خدمه تنجم تخليك تسافر بها فما مثال من الترافلر هذا كيف اكتشفته كانت لي صدمة أول مرة نسمع بحاجة اسمها ترافلر جورناليست ولا ترافل جورناليزم عنا مثال حكيه لي كراوتش اللي هو كان عنده صديق طبيب وكان يسافر كفالنتير يعني يتطوع انه يمشي طبيب في بلدان تكون نوعا ما فقيرة مدخول يكون أقل من المعتاد وفي المقابل يسافروه ويمشي لأكثر من دولة ولهنا تجي الهواية ولا الشطارة متاعك انك تلوج على الفرصة هذه من أكثر زاد الأسئلة المحيرة انه كيفاش نعرف البلاد تستحق فيزا الأوراق الكل الصراحة هذا أكثر سؤال جوابه السهل بما أنه كل شيء متوفر على الإنترنت يعني فما ويب سايتس كما تشوفوا فيهم هذا نكتب نوع الباسبور متاعي حتى ساعة اللوج على أصحابي إذا مسافرين مع بعضنا نمشي نشوف أني هم البلدان اللي خليونا نسافروا من غير فيزا باي ذا واي فما نجم نقول أربع أنواع من البلدان البلدان اللي تسمح لك أنك تسافر لها من غير فيزا البلدان اللي فما فيزا رايفل يعني كيف توصل أنت للمطار يسألوك شوية أسئلة ويطبعوا لك مرحبا بيك ولا يرجعوك اما اغلبيه الحالات مرحبا بيك فما البلدان اللي تخلي لك فتره معينه وفما البلدان اللي لازم فيزا اللي هما كيما بالنسبه لي انا الاوروب كلها تلقى كل المعلومات والتفاصيل على الانترنت واخر نوعيه اللي هي فول تايم ترافلرز اللي هما مكرسين حياتهم الكل سفر نعرف ابن حتوتة اللي هو يوتيوبر والمحتوى متاعه سفر فهو عبارة على حياته انه يلوج على وجهة جديدة بلاد جديدة يسافر لها في نفس الوقت المدخول متاعه يكون من سفر بيدو بما انه يصنع محتوى وفما كاتيجوري يعني تحت الفول تايم ترافلرز اسمها النومات النومات هذه عبارة على فلسفة كبيرة على اسلوب حياه هما عباره على ناس ما عندهمش دار ما عندهمش بيت معين ولا مقر سكن معين يسافروا في العالم الكل 90% منهم يكونوا سولو ترافلرز تلقاه وحده كل مره يتعرف على ناس 10% يكونوا كابل الفلسفه متاعهم هي عباره على الحريه الناس ما تحبش تعيش في السيستم اللي اغلبيه الناس عايشين فيه متاع دار واستقرار وفواتير وخدمه عندهم فلسفه حياه اخرى والصراحه الناس هذوم هما عايشين في سلام داخلي اكثر من أغلبية. بيتنا. ويعيشوا في تجارب ولا يشوفوا في حاجات ويكتشفوا في العالم اكثر من اغلبية الناس اخر عمري شو نكون نومات متأكد انا متأكدة من الموضوع هذا مثال على النومات اللي نعرفهم مش شخصيا اما نتبعهم على الانترنت نعرف انسان اسمه مهدي بالحاج هو من تونس انسان هذا قرر انه يعمل جولة على افريقيا كاملة انه يشوف افريقيا من اعلى نقطة لاخر نقطة استنتاجنا من الحكايات هذم الكل انه سفر متاح للناس الكل اذا تحب تكون سايح روبش يكون عندك برشا راحة اما في نفس الوقت مش تصرف مبلغ كبير ثانيا تنجم تكون لو بجت ترافلر يعني تختار فترة قصيرة من حياتك تكون جمعتين الى شهر انك تكتشف بلاد ولا بلدان معينين لهنا باش ينقص عندك الريلاكسيشن باش تنقص عندك الراحة اما في نفس الوقت باش يزيد عندك التجارب وباش يزيد عندك كل ما هو احتكاك بالثقافات الاخرى واخر حاجة الفول تايم ترافلرز هذوما نوعا ما منعد ما عندهم السيفتي <تصفيق> يعني ما فماش حاجة مضمونة ما فماش راحة ما فماش ريلاكسيشن بما انه نهارهم كامل عبارة على اكتشاف واستكشاف عبارة على قرارات مش عارفين 
وين باش يرقدوا وين باش ياكلوا من وين باش يجيبوا الفلوس اما الاحساس نتاعهم عباره على الحريه المطلقه احنا مازلنا نشوفوا في التجربه نتاعك ومازلنا نشوفوا في التجربه اللي تعيش فيهم على الانستغرام نتاعك سو تلقاو حسابات وكل شيء في البايو هذا هو اسمه كراوت خلي لكم اللينكس نتاع الابلكيشنز الويب سايت اللي تخليكم تلقاو رحلات ارخص خليك تعرف الباسبور نتاعك وين ينجم يوصلك خليك تعرف كيفاش نجم تخدم في بلدان اخرى ولا تمشي كمتطوع هذا هما الكل موجودين في الديسكريبشن اهم حاجه اهم حاجه بليز شاركوا المعلومه هذه ولا شاركوا الفيديو هذا مع اصحابكم ان شاء الله نكون نفعتكم كما انا استنفعت من تجارب ناس قبلي وكان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واهم حاجه سبسكرايب بما انه قريبا باش نوصلوا المليون كان مازال عندكم اي تساؤلات ولا اي تعليق على الفيديو هذا اكتبوا لي في الكومنتس وانا نحاول نجاوب اهم حاجات انديو ثانك يو سو ماتش باي